José Zoria y Moral nació en Valladolid, España, en 1817 a un juez. Él asistió a una escuela católica, y de una edad joven a Zoria, él le interesaban los artes. A la escuela, Zoria leía muchos libros de otros países, como los libros de François René de Chateaubriand, y él era un parte de muchas obras. Su padre quería que Zoria fuera a una universidad, pero una universidad no era para Zoria. Después de un año a la universidad, Zoria salió su educación en Toledo y fue a Madrid. En Madrid, Zoria usó sus habilidades con palabras para escribir un periódico, pero el periódico decía cosas malas sobre el gobierno, y el gobierno lo terminó. Por unos años después de su tiempo de luchando contra el gobierno, Zoria vivía en pobreza, pero él escribió poemas, y cuando otro escritor famoso murió, Zoria leyó una poema al funeral. Usando la atención que él recibió con su poema, Zoria empezó su profesión de escribiendo a tiempo completo. En 1840, Zoria escribió su primer libro, Cada cual con su razón. Veintidós obras más nacieron del bolígrafo de Zoria en los cinco años próximos, y Zoria encontró mucho éxito con sus palabras. Él subió los niveles de cultura popular y él era una persona famosa durante la época de Romanticismo. Cada obra tenía las temas de amor y naturaleza y emociones fuertes que eran populares en los artes durante el siglo XIX en España. La obra de Zoria más popular era Don Juan Tenorio, que fue publicado en 1844. Como otras obras por Zoria, Don Juan Tenorio decía una leyenda popular en la historia de España, y por qué los ciudadanos de España ya conocían a la cuenta, la era presentado muchas veces alrededor del país. Aunque Don Juan Tenorio le trajo éxito, Zoria continuaba a vivir en pobreza. Él había vendido la habilidad para recibir dinero cuando teatros presentaron sus obras, porque él creó que sus obras no encontrarían éxito. Zoria estaba triste porque él había hecho decisiones de negocios malas. Sin dinero, Zoria no tenía un razón para quedar en España, y sus lágrimas trajeron Zoria a través del Océano Pacífico a México en América del Norte. Zoria no usó once años en México para escribir muchos libros. Sus obras eran la razón que Zoria salió a España. También es posible que él salga al país porque... Él no quería vivir nada más, y México tenía gérmenes peligrosos. Sin embargo, Zoria no murió en México, y después de once años, él fue a Cuba por un año. En 1866, Zoria volvió a España. En España, Zoria descubrió que el público había abandonado sus obras, y que él no tenía su influencia en cultura. Porque no tenía los derechos a sus obras, Zoria no estaba recibiendo dinero, y si dinero, Zoria continuó a vivir en pobreza. Durante este tiempo, Zoria no escribió más obras, pero publicó una biografía de su vida. Nadie la compró, así que Zoria no tenía ni dinero ni felicidad. Hasta que una edad vieja, Zoria era pobre. Pero finalmente una academia de poemas le dio dinero y premios para sus obras. Zoria volvió a cultura popular, pero cuatro años después él murió. Zoria es recordado para Don Juan Tenorio y su influencia en romanticismo. Sin embargo, él era un hombre de negocios horrible.